Hola y bienvenidos una vez más a Mundo Fama Corea. Espero que todos se encuentren muy bien. Y pues no cabe duda que definitivamente el 2022 es el año de los matrimonios. Se los comentaba también en el vídeo anterior cuando les decía que pues además de matrimonios se venían muchos bebés en este 2022. Y ahora Kim Yuna, una de las figuras más elogiadas y más queridas también en Corea del Sur, ha dicho que dejará la soltería y se casará con su novio, el cantante e integrante del grupo por Stella Kokurin, la ex patinadora olímpica tiene muchos años ya de haberse retirado del patinaje artístico sobre hielo, hace muy poco la vimos junto a Chaungu en un evento para promocionar una marca bastante conocida se dijo que había mucha química con Chaungu, que les gustaría verlos juntos, pero lo cierto es que ella ya estaba saliendo con el integrante de For Stella hace ya tres años, muchos se sorprenden que Dispatch no haya podido captarla durante todo este tiempo sabiendo los hábiles que son ellos anunciaron primero que son novios que están comprometidos y después de unos días dijeron que se casarían en octubre a través de sus agencias mencionaron que no querían revelar la fecha exacta ni tampoco el lugar donde contraerían matrimonio debido a que sería algo muy privado solamente para los familiares y también para los amigos de la pareja pero dispatch ha dicho que la fecha de matrimonio es el 22 de octubre en un lujoso hotel en Seúl. Los internautas han criticado al medio por no respetar el deseo de ellos de mantener todo esto pues en privado. Con respecto precisamente al matrimonio, los internautas han dicho que por un lado les gusta la idea de Kim Yuna se fije quizás en alguien que no es tan famoso, que ellos esperaban que se iba a casar con un chevo o con alguien millonario, pero que esto hace ver que definitivamente Kim Yuna pues se fija muchísimo en digamos la personalidad, en los valores de su novio más que en si tiene riqueza o no. Otros han defendido al novio diciendo que pues no es que sea cualquier persona anónima, él ha estudiado en la Universidad de Seúl, pero otros lo han criticado diciendo que es cierto estudiado en la Universidad Nacional de Seúl y que eso pues le otorga mucho prestigio, pero que no ha ingresado todavía al ejército que lo hará cuando se case con ella y que debieron esperar a que él termine el servicio militar obligatorio para que recién se casen y también han criticado por no haber terminado su maestría y pues algo que les ha preocupado mucho a los internautas es la religión que ambos tienen por un lado Kim Yuna es católica y él es protestante entonces muchos de los netizens piensan que él tratará de ejercer algún tipo de influencia para que Kim Yuna se cambie de religión y pues decida seguirlo y pues amigos ya se terminó el drama You Miss Cells segunda temporada y muchos nos preguntamos si es que habrá una tercera entrega. La verdad es que hasta ahora no se ha dicho si es que retornará King Go Un con la tercera parte y algunos medios han estado analizando las posibilidades de si se continuará o no con esto. Recuerden que Yumi Cells está basado en un famoso webtoon y cuando se iba a estrenar la segunda temporada el director dijo que iban a haber múltiples partes de la serie pero no precisó si y las múltiples partes iban a ser dos, tres o cuatro. Los especialistas en el mundo de los dramas dicen que si es que ellos decidieran hacer una tercera parte, entonces esa sería la última. Y si deciden también continuar con la línea del webtoon, entonces el tercer amor de Yumi sería el definitivo con quien también contraría matrimonio. Sabemos que no todos los dramas coreanos o no todas las adaptaciones televisivas siguen al pie de la letra al webtoon original. También se está hablando de que Kim go no ha dicho nada acerca de una tercera parte A diferencia de la segunda Y bien terminó la primera ya Kim go estaba hablando de que sí se estaba listando para grabar la segunda temporada En esta oportunidad ella terminó la tercera y no ha dicho nada Pero también tenemos que ser conscientes de que ella ha estado grabando dos dramas al mismo tiempo Ha estado grabando la segunda parte de Yumi Cells y está grabando Little Women Entonces Little Women todavía no se termina de grabar y probablemente la actriz va a tener que dirigir su atención hacia este nuevo drama, por lo que los especialistas nuevamente sugieren que quizás retorne ella con una tercera parte, pero que no lo hará pronto esperemos que sí haya una continuación porque los fanáticos de la serie han dicho que el final deja nuevamente la historia abierta, pero un drama que ya confirmó su estreno, al menos por Netflix es The Glory, protagonizado por Son Hikyo, ya se ha dicho que el drama tendrá 8 episodios lo que quiere decir es que Netflix pondrá la serie completa a 
nuestra disposición Ha hecho esto con algunos dramas Hace poco lo hizo con Deseos VIP También con Tribunal de Menores Parece que todos los dramas que tienen 12 episodios O también 8 Son publicados por la plataforma de una sola vez A diferencia de otros que se emiten pues de 2 en 2 cada semana Y en lo que ha pasado con esta serie ¿Por qué se le está criticando nuevamente a la actriz? La verdad es que a Sun Hikyo se le critica tanto últimamente Y resulta que en The Glory ella compartirá roles con Ido Hyun, él tiene 27 años, es aproximadamente 14 años menor que ella. Entonces se están criticando nuevamente a la actriz por elegir otra vez un actor que sea menor que ella. Pasó esto con Papo Goon en The Counter, también con su coprotagonista en Now We Are Breaking Up. Para algunos fanáticos de la actriz han dicho que no se adelanten tanto porque no sabemos también si el personaje interpretado por Ido Hyun será la pareja de Song Hye Kyo. De acuerdo a lo que relatan en la sinopsis, ella sufrirá de bullying y de acoso escolar a tal grado en que lo único que sueña es el día que pueda convertirse en adulta para vengarse de todas las personas que le hicieron daño, sobre todo de la líder de ese grupo que la acosaba y pues años más tarde se entera que la líder tiene un hijo que está ya en los últimos años de escuela así que el personaje de Son Hikyo decide convertirse en maestra y también tener cierta relación con él, no sabemos qué tipo de relación y por eso que se le está criticando a la actriz, porque piensan que la relación será pues de una maestra que trata de seducir a su alumno, se dijo que se iba a estrenar en noviembre, vamos a ver si esta fecha se adelanta o se mantiene todavía para finales de año y bueno para terminar los internautas están hablando acerca de un hecho un tanto curioso que ha ocurrido entre Imi no y Pak Soo Yeon, resulta que Imi no fue visto en un evento donde una conocida marca de bebidas estaba promocionando sus productos y también él trabajó de una u otra forma como productor de algunos de los vídeos que se pasaron en el evento entonces estuvieron pues hablando de él y que casi no se le ve en eventos en Corea del Sur y es que es cierto, él ha estado viajando siempre por actividades que ha tenido que realizar en el extranjero, pero recordemos que ahora pasa mucho más tiempo en Corea debido a que está grabando el drama Axe Stars en fin, él fue a este evento y resulta que Pak Su Yeon también asistió, entonces los internautas están diciendo que esta situación debió ser bastante incómodo para ambos, ya que se conoce que Imi no tuvo una relación confirmada con Pac Min Yoon ellos estuvieron juntos después de grabar City Hunter y bueno los internautas han dicho de que si es que Imi No estuvo con Pac Min Yoon y Pac So Yoon también supuestamente tuvo un romance con la actriz entonces ellos estaban en una mesa y que no estaban muy juntos por un lado estaba Imi No sentado y por el otro lado estaba Pac So Yoon de pie que debió ser una situación no tan cómoda para ambos actores después de que tuvieron a Pac Min Yoon como no y bueno amigos, sin nada más que decir me despido, como siempre les digo por favor cuídense mucho, protejan su salud y nos vemos hasta la próxima